hukum oktet. Sebelum kita membincang apa itu hukum oktet, mari kita mengimbas kembali apa yang sudah dibincang dalam video sebelum ini. Eh. Sebelum ini, kita bincang bahawa susunan duplet iaitu dua elektron valence di petala pertama dan susunan oktet iaitu lapan elektron valence di uh, petala yang lain eh, adalah paling stabil dan sangat susah diganggu oleh daya-daya kimia. Ini telah dicapai oleh kumpulan 18. Bagaimana pula dengan atom-atom lain yang tidak mempunyai susunan elektron duplet dan oktet? Sebab hanya kumpulan 18 saja uh, atau atom-atom kumpulan 18 saja mencapai susunan duplet dan oktet yang sangat stabil ini. Ya? Bagi unsur-unsur yang lain di jadual berkala itu, susunan elektron mereka bukan duplet dan bukan oktet. Eh? Kalau susunannya bukan duplet dan oktet, apa akan berlaku kepada atom-atom ini? Okay. Ini adalah apa yang dibincangkan dalam hukum oktet. Eh? Mengikut hukum oktet, eh, atom-atom daripada kumpulan bukan 18 yang tidak mempunyai susunan elektron oktet atau duplet akan cenderung mencapai susunan oktet. Ini bermakna bagi atom yang tidak mempunyai susunan elektron duplet dan oktet, mereka akan mencuba sedaya upaya untuk mencapai susunan elektron duplet dan oktet. Jadi kecenderungan suatu atom untuk mencapai susunan duplet atau oktet digelar sebagai hukum Oktet. Ini adalah hukum yang dipatuhi oleh atom-atom uh, yang tidak mempunyai susunan duplet dan oktet. Eh. Okay. Uh, itu adalah hukum oktet. Eh. Dia menyatakan bahawa kalau atom itu tidak mempunyai susunan elektron duplet dan oktet, dia akan mencuba sedaya upaya untuk mencapai susunan duplet dan oktet. Yeah. Bagaimana atom mencapai susunan elektron duplet dan oktet? Kalau mereka bukan... Kerana mereka bukan uh, duplet dan oktet, eh? jadi apa yang mereka boleh buat untuk mencapai susunan duplet dan oktet itu? Atom-atom boleh mencapai susunan elektron duplet atau oktet melalui tiga cara. Yang pertama, mereka boleh melepaskan elektron yang berlebihan. Jika uh, atom itu mempunyai satu atau dua atau tiga elektron yang berlebihan, mereka boleh melepaskan elektron itu uh, untuk mencapai susunan duplet dan oktet. Eh? Jika mereka kekurangan elektron, eh, katakan mem mereka mempunyai tujuh atau enam elektron valence, eh, ini bermakna mereka kekurangan satu atau dua elektron untuk mencapai duplet dan oktet. Kan? Jadi, mereka boleh menerima elektron daripada atom lain untuk mencapai susunan duplet dan oktet. Eh. Jika adalah susah bagi mereka menerima atau mendema elektron, maka mereka boleh cuba berkongsi elektron. Ya, mereka berkongsi elektron untuk mencapai susunan duplet dan oktet lah. Ini adalah apa yang kita akan bincang dalam video ini ya. Yang pertama, ya, melepaskan elektron eh. Uh, mari kita lihat contoh natrium eh. Natrium mempunyai susunan elektron 281 eh. 2 elektron, 8 elektron, 1 elektron eh. Jadi susunan ini bukan duplet, bukan oktet eh. Sebab apa? Sebab petala terluar tu Uh, hanya mempunyai satu elektron sahaja. Okay. Kalau nak jadi oktet, dia mesti mempunyai lapan elektron. Eh. Okay. Jadi, apa yang boleh dilakukan oleh natrium ini ialah dia melepaskan elektron dia yang berada di petala terluar itu. Okay. Selepas dia melepaskan elektron, eh. nah, elektron itu kita lukis kat sini. Lah. Kalau lukis kat sini, bermakna dia telah terpisah daripada uh, natrium. Eh. Selepas dia terpisah daripada natrium, Susunan elektron bagi natrium akan menjadi 28. Mula-mula 281 kan. Eh? Selepas elektron ini telah dilepaskan. Jadi susunan elektron dia menjadi 28. Jadi kita lihat. Eh? Susunan elektron 28 ini. Petala yang terluar adalah petala yang kedua. Sebab petala ketiga sudah tak ada elektron. Eh? Jadi petala yang terluar tu adalah petala yang kedua. Dan petala yang kedua ini diisi dengan 8 elektron. Kalau petala terluar mempunyai 8 elektron, ini bermakna ini adalah susunan elektron oktet. Ya? Maka dia akan menjadi stabil. Ini tak stabil. Secara susunan elektron, dia tak stabil. Eh? Okay. Tapi kalau dia sudah menjadi 28, dia akan menjadi sangat stabil. 
ya, sangat stabil dan uh, selepas dia melepaskan elektron ini elektron ini bercas negatif satu eh negatif satu kalau elektron ini telah dilepaskan maka natrium ini akan menjadi uh, ion yang mempunyai charge positif satu sebab dia hilang elektron eh? hilang elektron bermakna hilang charge negatif lah selepas hilang charge negatif maka dia akan menjadi positif eh? okey uh, ini adalah apa yang akan berlaku eh? kepada uh, atom natrium Okey, dia akan cuba melepaskan elektron uh, di petala terluar tu lepas tu membentuk ion positif eh? dan selepas dia membentuk ion positif dia akan menjadi sangat stabil. Okey. Contoh yang kedua menerima elektron. Eh? Uh, mari kita lihat fluorin. Fluorin ini susunan elektron dia 27. 27 untuk mencapai susunan elektron yang stabil dia boleh menerima satu elektron daripada atom yang lain. Okey. Yang elektron yang berwarna biru ini adalah elektron daripada atom yang lain lah. Okey. Jadi fluorin ini dia menerima elektron eh. Jadi elektron ini masuk ke dalam petala. Dia akan jadi macam ni eh. Elektron ini telah dimasukkan ke dalam petala. Mula-mula petala terluar hanya mempunyai 7 elektron selepas dia menerima elektron tu jadi jumlah elektron di petala terluar tu menjadi 8. Ah ini adalah susunan elektron oktet. Sebab petala terluar mempunyai 8 elektron eh. Ha, jadi ini sangat stabil eh? ini tak stabil sebab uh, kekurangan satu elektron eh, di petala terluar ha, ini sangat stabil sebab dia sudah mencapai susunan elektron oktet eh? elektron mempunyai charge negatif jadi selepas dia menerima elektron charge bagi zarah ini akan menjadi negatif satu eh? jadi dia bertukar menjadi ion ini atom ini ion eh? okay. ha, selepas membentuk ion dia akan menjadi sangat stabil ok Uh, ini adalah cara yang kedua lah, iaitu mencapai susunan oktet melalui penerimaan elektron. Eh. Bagaimana pula yang cara yang ketiga iaitu berkongsi elektron? Eh. Mari kita lihat contoh oksigen. Eh. Oksigen. Susunan elektron bagi oksigen adalah dua enam. Okay, dua elektron di petala pertama, enam elektron di petala kedua. Eh. Okay, uh, ini bukan oktet eh, sebab dia hanya mempunyai enam elektron sahaja. Untuk menjadi oktet, dia mesti mempunyai 8 elektron. Eh. Uh, ini adalah satu lagi atom oksigen yang lain. Juga mempunyai 6 elektron di petala terluar. Jadi, untuk mencapai susunan elektron oktet, apa yang mereka boleh lakukan ialah mereka berkongsi elektron. Eh. Yeah. Mereka merapat antara satu sama lain. Lepas tu mereka berkongsi kedua-dua pasang elektron ini. Okey. Jadi di sini mereka akan berkongsi dua pasang elektron. Eh. Selepas mereka berkongsi dua pasang elektron, jumlah elektron di petala terluar eh, bagi atom oksigen di sebelah kiri ini, eh, dia mempunyai dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Sekarang selepas berkongsi elektron, dia mempunyai lapan elektron di petala terluar. Ya. Begitu juga dengan oksigen di sebelah kanan. Lah, dia juga mempunyai 8 elektron di petala terluar. Sebelum mereka bergabung, mereka hanya mempunyai 6 elektron. Eh. Selepas mereka bergabung dan berkongsi elektron, mereka mempunyai 8 elektron di petala terluar. Dan, ini bermakna mereka telah mencapai susunan elektron oktet selepas mereka berkongsi dua pasang elektron. Ya, ini adalah cara ketiga eh. mereka boleh berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron oktet.